Kisef est la plateforme de criblage moléculaire de la station biologique de Roscoff. Alors, elle fait partie de différents réseaux de plateformes technologiques, des réseaux au niveau régional, euh, Biogène Ouest, et au niveau national, un réseau qui s'appelle Ibiza, et aussi une infrastructure nationale qui s'appelle Chembio France. Alors, nous sommes euh, une plateforme de criblage, donc on va analyser la bioactivité de produits ou de molécules pour aller isoler des molécules d'intérêt thérapeutique. Et notre angle d'attaque, c'est identifier des inhibiteurs de protéines kinases, donc des enzymes qui sont souvent impliquées dans des pathologies humaines. Si vous y croyez vraiment dans vos molécules, et vous voulez qu'elles aient une, une, une application au niveau industriel, eh bien euh, l'industriel mettra de l'argent uniquement si votre molécule est protégée par un brevet. Si elle n'est pas protégée, la molécule, la molécule n'ira nulle part au niveau industriel, ou très difficilement. Sibilife est une société de biotechnologie créée en 2019, donc je suis l'une des cofondatrices avec trois autres associés scientifiques inventeurs. Et Sibilife, c'est la seule société de biotechnologie à développer des candidats médicaments qui ont cette spécificité unique de pouvoir inhiber deux formes de mort cellulaire régulées en même temps, que sont la nécroptose et la ferroptose. Alors nous, notre objectif, c'est de protéger ou régénérer des organes atteints par ces pathologies sévères pour lesquelles il n'y a pas de traitement efficace. On s'attaque en particulier aux pathologies aiguës, euh, qui, des atteintes brutales et massives du foie et du rein dans l'insuffisance rénale et hépatique aiguë, mais aussi à des pathologies chroniques comme la DMLA forme sèche ou euh, des maladies neurodégénératives comme Parkinson. Le contact euh, que Kisef peut avoir avec des, des PME innovantes comme, euh, comme CB Life, euh, ça, ça nous apporte tout d'abord cette notion d'exigence, de, euh, d'accéder de, de, à, à une exigence en termes de rendu de résultats, euh, d'avoir une qualité de rendu des résultats. Euh, donc ça, ça permet de soutenir notre démarche qualité sur la plateforme. Euh, autre aspect, ben, ça, ça, nous, ça nous permet de, de développer euh, ben, de, 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 nouveaux, euh, de nouveaux services euh, comme par exemple euh, étudier la mise en solution de produits, euh, est-ce qu'ils se solubilisent bien ou pas, ben, ça c'est quelque chose qu'on ne faisait pas et qu'on va faire euh, suite aux contacts qu'on a eu euh, et aux collaborations qu'on a avec euh, la société CB Life. Et puis euh, que ça apporte à Kisef aussi pas mal de visibilité. Les travaux de recherche auxquels a participé la plateforme Kisef ont permis de mettre en évidence ces molécules d'intérêt thérapeutique qui sont aujourd'hui développées au sein de CB Life. Et euh, Stéphane, qui est euh, responsable de, de cette plateforme, est aussi co-inventeur euh, co des brevets qui sont aujourd'hui exploités par, euh, par la société. Il est cofondateur de la société et il est aujourd'hui membre du conseil scientifique. Et donc il nous apporte tout ce soutien scientifique dont on a besoin encore aujourd'hui pour poursuivre nos travaux de recherche, pour bien caractériser le mécanisme d'action de nos molécules. Et ça se caractérise en 2019 par un projet collaboratif qu'on a pu mettre en place avec son laboratoire, donc entre CB Life et son laboratoire, pour mieux comprendre les mécanismes d'action. Et là aujourd'hui aussi, ça se caractérise par une thèse de chiffres, donc co-encadrée par CB Life et, euh, et Stéphane.